সকল দর্শক বন্ধুকে আরও একবার শুভেচ্ছা ডিএমএস টিচিং এর স্কোয়াডের পক্ষ থেকে তো বন্ধুরা আজকে আমরা অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এর চ্যাপ্টার তিন রেভিনিউ রিকগনেশন অর্থাৎ আয় শনাক্তকরণ অধ্যায়ের ক্লাস টং চার করব আমি বিগত প্রথম ক্লাস এই অধ্যায়ে যাবতীয় বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ক্লাস টং টুতে আমি দুই হাজার বারো সালে বোর্ড কোয়েশনে সমাধান করেছিলাম এবং ক্লাস টং থ্রিতে আমি দুই হাজার পনেরো সালে বোর্ড কোয়েশনে সমাধান করেছিলাম আজকে ক্লাস টং চারে আমি দুই হাজার ষোলো সালের বোর্ড কোয়েশনে সমাধান করার ট্রাই করব তো যে সকল দর্শক বন্ধুরা আমাদের বিগত ক্লাস তিনি দেখো নি তারা অবশ্যই আমাদের এই ক্লাসের ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক নিয়ে তুমি চাইলে সেই ক্লাস থেকে দেখতে পারো এছাড়াও তুমি চাইলে আমাদের চ্যানেলে গিয়ে সেখানে দেখবে প্লে লিস্টে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওমার নামে একটি ফাইল রয়েছে তুমি সেখান থেকেও চাইলে আমাদের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওপার ওয়ানের ওপর করা কিছু ভিডিও আছে কিছু অধ্যায় আছে করা কমপ্লিট তুমি সেগুলো দেখতে পারো এবার দেখো বন্ধুরা যারা আমাদের ক্লাস নাম টু দেখেছিল এই অধ্যায়ের ওপর সেইখানে আমি যে অঙ্কটি করেছিলাম দুই হাজার সালের অঙ্ক আর এই এই অঙ্কটি প্রায় কিন্তু সেম অঙ্ক তেমন কোনো পার্থক্য নেই জাস্ট কিছু মাত্র টাকার ফিগারে পার্থক্য আছে বাকি সবই একই রকম এখন দেখো বন্ধুরা এই অঙ্কটিতে বলা হচ্ছে যে ডিউরিং টু থাউজেন্ড অর্থাৎ দুই সালে জাহিদ লিমিটেড স্টার্টেড এ কনস্ট্রাকশন জব উইথ এ কন্ট্রাক্ট প্রাইস অফ টাকা সিক্সটিন লাখস অর্থাৎ দুই সালে জাহিদ কোম্পানি একটি কন্ট্রাক্টের কাজ শুরু করে বা একটি কন্ট্রাক্ট হাতে নেয় একটি কনস্ট্রাকশনের কাজ করার জন্য যেই কন্ট্রাক্টের মূল্য ছিল ষোলো লক্ষ টাকা এরপরে বলা আছে দ্য জব ওয়াজ কমপ্লিটেড ইন টু অর্থাৎ এই কাজটি এই কন্ট্রাক্টের কাজটি শেষ হবে দুই সালে এরপরে বলা আছে দ্য ফলোইং ইজ অ্যাভেলেবল রিলেটেড টু দিস অর্থাৎ মৃত তথ্যগুলো সম্পর্কযুক্ত ওই কন্ট্রাক্টের সাথে এরপরে দেখো বন্ধুরা এরপর কিছু তথ্য দেওয়া আছে আমি সেগুলোকে এখানে লিখলাম প্রথমে লেখা আছে কস ইনকার টু ডেট অর্থাৎ এই পর্যন্ত যতটা বাস্তবিক ব্যয় হয়েছে সেই ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম হচ্ছে দু সাল এই সালে তার অ্যাকচুয়ালি ব্যয় হয়েছে চার লক্ষ টাকা কিন্তু চার লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার পরে সে মনে করলো যে আমার আরও কিছু ব্যয় হতে পারে তো সেই অনুমানের ভিত্তিতে বা সেই মনে করার ভিত্তিতে সে এটি নির্ধারণ করল যে হয়তো বা আগামীতে আমার আরও ছ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এই সম্পূর্ণ কন্ট্রাক্টটি সম্পাদন করার জন্য তো তার নাম হচ্ছে ইস্টিমেটেড কস্ট এরপরে দেখো বন্ধুরা এরপর উনি করলো কি এই এগারো সালে কাজ করার সময় সে একটি বিল করলো যে আমার এত টাকার খরচ হয়েছে এবং সেই বিলটি করলো কন্ট্রাক্টের কাছে অর্থাৎ যে তাকে এই কন্ট্রাক্টটি প্রদান করেছে তার কাছে বিল করেছে এবং সে বিল করেছে তিন লক্ষ টাকার কিন্তু আমি বলেছিলাম ক্লাস টং টুতে যে সে বা অর্থাৎ এই কন্ট্রাক্টার যে পরিমাণ টাকা বিল করবে এটা কিন্তু আবশ্যক নয় যে কন্ট্রাক্টটি তাকে সেই পরিমাণ টাকা প্রদান করবে তো এখন সেই কন্ট্রাক্টটি তাকে প্রদান করেছে দুই লক্ষ সতেরো হাজার টাকা সে বিল করেছিল তিন লক্ষ টাকা কিন্তু প্রদান করেছে দুই লক্ষ সতেরো হাজার টাকা এটা হচ্ছে কালেকশন টু ডেট অর্থাৎ দু সালের কালেকশন এবার হচ্ছে টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অর্থাৎ দু হাজার সাল এইখানে তার অ্যাকচুয়ালি তার খরচ হয়েছে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি বলেছিলাম বন্ধুরা যে বর্তমান বছরের সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু বিগত বছর অর্থাৎ আগের বছরের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ বর্তমান বছরে যেসব ব্যয় করা হয় সেই ব্যয়ের সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই বিগত বছর অর্থাৎ আগের বছরের ব্যয়টি রিলেটেড বা সম্পর্কযুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ এই যে খরচটি হয়েছে দুই হাজার সালে এর মধ্যে কিন্তু অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের চার লক্ষ টাকা এখন দেখো বন্ধুরা আমি একটু বলতেছি এডিশনাল কিছু কথা যে যদি দু সালে খরচ হয় মোট নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে দু সালে খরচ চার লক্ষ টাকা তাহলে কিন্তু এই বারো সালে একচল্লিশ হাজার খরচ হয় পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবার হচ্ছে ইস্টিমেটেড কস্ট অর্থাৎ আনুমানিক খরচ বারো সালে কাজ করার পরে জাহিদ লিমিটেড এটি মনে করলো যে তার আনুমানিক আরও খরচ হবে এই কন্ট্রাক্টটি সম্পাদন করার জন্য এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এরপরে সে বারো সালে একটি বিল করলো কন্ট্রাক্টের কাছে 
সে বিলটা হচ্ছে নয় লক্ষ টাকা এবার দেখো বন্ধুরা এই বিলের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালে তিন লক্ষ টাকা এবার হচ্ছে বারো সালে ক্যাশ কালেকশন অর্থাৎ সে বারো সালে যে টাকা বিল করেছে তার মধ্যে সে কত টাকা পেয়েছে অ্যাকচুয়ালি এখন দেখো বন্ধুরা সে বারো সালে বিল করেছিল নয় লক্ষ টাকা কিন্তু ওই কন্ট্রাক্টটি তাকে অর্থাৎ কন্ট্রাক্টে এই কন্ট্রাক্টার জাহিদ লিমিটেডকে প্রদান করলো আট লক্ষ দশ হাজার টাকা এবার আমি দেখব তেরো সাল অর্থাৎ লাস্ট ইয়ার যে ইয়ারে কাজটি শেষ হবে এই বছরে তার মোট কস্ট হয়েছে দশ লক্ষ সতেরো হাজার টাকা যার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত আছে বারো সালের খরচ নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরপর হচ্ছে বিল এবার দেখো বন্ধুরা যেহেতু এখানে তেরো সালেই কাজটি সম্পূর্ণ শেষ হবে কিন্তু এখানে কোনো প্রকার ইস্টিমেটেড দ্যাট মিন্স আনুমানিক কস্ট আসবে না তো এই জন্য এখানে আনুমানিক কস্ট নীল এবার হচ্ছে বিল সে তেরো সালে বিল করেছে ষোলো লক্ষ টাকা এবারে শেষ বছরে সে বিল করেছে মোট কন্ট্রাক্টের টাকাটি অর্থাৎ এখানে আমার কন্ট্রাক্ট প্রাইস ছিল সিক্সটিন লাক্স আর সে বিল করেছে সিক্সটিন লাক্স কিন্তু তাকে কন্ট্রাক্টে টাকা দিয়েছে ফোরটিন লাক্স টোয়েন্টি টাকা এবার আমি দেখবো বন্ধু যে প্রশ্নে কি বলা আছে তো প্রশ্নে বলা আছে যে কম্পিউট দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রোস প্রফিট টু বি রিকোনাইজড ইসিআর অ্যাজিউমিং দ্য পার্সেন্টেজ অফ কম্পিলেশন মেথড ইজ ইউজড ধরো এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ এই যে কন্ট্রাক্টার জাহিদ লিমিটেড সে পার্সেন্টেজ কম্পিলেশন মেথড অথবা সম্পাদনে শতকরা হার পদ্ধতি ব্যবহার করে তো এখন আমাকে দেখাতে হবে যে প্রতি বছর তার কি পরিমাণ টাকা আয় হয়েছে বা সে আয় রূপে চিহ্নিত করবে এরপরে আছে রিকোয়ারমেন্ট বি সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিস ফর টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের যাবতীয় যাবতীয়গুলো করতে হবে এবার দেখো বন্ধুরা আমি যে কাজটি করেছিলাম ক্লাস নাম টুতে এখানেও সে একই কাজ প্রথমে লিখলাম কন্ট্রাক্ট প্রাইস দে আর নো চেঞ্জ এটা হচ্ছে সিক্সটিন লাক্স সিক্সটিন লাক্স অ্যান্ড সিক্সটিন লাক্স লিখলাম বাদ দিব কস্ট কস্ট হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে কস্ট ডেট অর্থাৎ ওই বছরে তার মোট অ্যাকচুয়ালি কত টাকা কস্ট হয়েছে আর একটি হচ্ছে ইস্টিমেটেড কস্ট অর্থাৎ আনুমানিক খরচ প্রথমে লিখলাম কস্ট টু ডেট এগারো সালে সে হচ্ছে চার লক্ষ টাকা লিখলাম ফোর ল্যাক্স এরপর আছে বারো সালে এখানে হচ্ছে নাইন ল্যাক্স থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড এরপর হচ্ছে তেরো সালে এখানে হচ্ছে টেন লাক্স সেভেন্টি থাউজেন্ড এরপর হচ্ছে ইস্টিমেটেড কস্ট প্রথম হচ্ছে এগারো সাল এখানে হচ্ছে সিক্স লাক্স এরপর আছে বারো সাল এখানে হচ্ছে ওয়ান লাখ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এবার তেরো সালে কোনো প্রকার আনুমানিক খরচ নেই কারণ এই সালেই তার যাবতীয় কাজটি শেষ হয়ে যাবে এবার দেখো বন্ধুরা আমি এখানে লিখলাম টোটাল কস্ট বা টোটাল ইস্টিমেটেড কস্ট যোগ করা চলে আসে চার লক্ষ আর ছয় লক্ষ দশ লক্ষ টাকা এখানে টাকা আছে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আর এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যোগ করা চলে আসে এগারো লক্ষ টাকা আর এখানে আসছে শুধুমাত্র দশ লক্ষ সতেরো হাজার টাকা এখানে কোনো প্রকার ইস্টিমেট কস্ট নেই তো এটা হচ্ছে আমার মোট কস্ট এবার দেখো বন্ধুরা এগারো সালে আমার কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ষোলো লক্ষ টাকা মোট ব্যয় হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা তাহলে থাকে মোট লাভ ছয় লক্ষ টাকা আমরা যেমন করতাম যে ধর তুমি একটি পণ্য বিক্রয় করেছো দশ টাকায় আর সেই পণ্যে তোমার ব্যয় হয়েছে ষাট টাকা তাও তোমার লাভ কয় টাকা তোমার লাভ হচ্ছে তোমার মোট লাভ হচ্ছে বা লাভ হচ্ছে তোমার তিন টাকা তোমাদের এখানে কিন্তু একই গাছ এটা হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্টের প্রাইস আর এটি আমার আর এটি হচ্ছে আমার ব্যয়টি বাদ দিলে চলে আসে মোট লাভটি এবার হচ্ছে বারো সাল এখানে আমার হচ্ছে কন্ট্রাক্ট প্রাইস সিক্সটিন লাক্স এবার হচ্ছে আমার মোট ব্যয় হচ্ছে ইলেভেন লাক্স এখন দেখো বন্ধুরা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি যে সিক্সটিন লাক্স ডিডাক্টেড বাই ইলেভেন লাক্স তাহলে চলে আসে ফাইভ লাক্স এটা আমার গ্রস প্রফিট এরপর আছে তেরো সাল এখানে আছে সিক্সটিন লাক্স কন্ট্রাক্ট প্রাইস অ্যান্ড টেন লাক্স সেভেন্টি থাউজেন্ড হচ্ছে আমার টোটাল কস্ট তো বন্ধু দেখো যখন আমি বাদ দিব ষোলো লক্ষ বিয়োগ দশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তখন চলে আসে পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এটা তো আমার মোট লাভ ধরা এবার আমি দেখবো যে আমার শতকরা হারে কতটা কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এগারো সালে 
কতটা হয়েছে 12 সালে আর কত পার্সেন্ট হয়েছে 13 সালে এবং সেই পার্সেন্ট অনুসারে আমি আইটাকে চিহ্নিত করব তো এই পার্সেন্ট বের করার নিয়ম হচ্ছে আমি ভাগ করব অ্যাকচুয়ালি যখন ব্যয়টা হয়েছে সেই ব্যয়টাকে অর্থাৎ যথার্থ ব্যয়কে আমি ভাগ দেব মোট ব্যয় দ্বারা এবং গুণ করব 100 দ্বারা তো আমি এখানে লিখলাম পার্সেন্টেজ অফ গ্রস प्रॉफिट সূত্র হচ্ছে কস্ট টু ডেট ভাগ টোটাল কস্ট অর্থাৎ যথার্থ ব্যয় বা যথাপর্যাপ্ত ব্যয় ভাগ মোট ব্যয় ইনটু 100 এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ মেথড অর্থাৎ শতকরা আর শতকরা বললে শতকরা বললে হবে গুণ 100 বা आंसर আসবে পার্সেন্টেজ এখন দেখো বন্ধুরা প্রথম হচ্ছে 11 সালের জন্য এখানে আমার ছিল কস্ট টু ডেট 4 লক্ষ টাকা লিখলাম 4 লক্ষ টাকা আর আমার মোট ব্যয় ছিল এই 4 লক্ষ আর 6 লক্ষ একটি হচ্ছে কস্ট টু ডেট আর আরেকটা হচ্ছে এস্টিমেটেড কস্ট আর অনেক খরচ তাহলে চলে আসে 4 লক্ষ 6 লক্ষ 10 লক্ষ টাকা গুণ 100 তাহলে আসে 40% অর্থাৎ 4 লক্ষ ভাগ 10 লক্ষ তাহলে চলে আসে 0.40 যখন আমি গুণ করব 0.40 গুণ 100 তাহলে চলে আসে 40% এখন আমি দেখব 12 সাল এখানে আমার ছিল কস্ট টু ডেট 9 লক্ষ 35 হাজার টাকা ভাগ দেব মোট ব্যয় অর্থাৎ 11 লক্ষ টাকা দ্বারা আর গুণ করব 100 তাহলে চলে আসে 9 লক্ষ 35 হাজার টাকা ভাগ 11 লক্ষ গুণ 100 তাহলে চলে আসে 85% এখন আমি দেখব 13 সাল আমি বলেছিলাম বন্ধুরা যে শেষ বছরে কিন্তু সম্পূর্ণ পার্সেন্টেজ চলে আসবে কারণ যেহেতু আর কোনো বছর বাকি নেই সেহেতু কিন্তু এই বছরই হবে 100% এখানে যেহেতু 13 সালের শেষ বছর সুতরাং এখানে চলে আসবে 100% তো আমি লিখলাম কস্ট টু ডেট 10 লক্ষ 17 হাজার টাকা আর আমার মোট ব্যয় হচ্ছে এই টাকাটাই কারণ এখানে কোনো প্রকার আনুমানিক খরচ নেই তো আমি লিখলাম 10 লক্ষ 17 হাজার ভাগ 10 লক্ষ 17 হাজার গুণ 100 তাহলে চলে আসে 100% এবার দেখো বন্ধুরা এখন আমি দেখব যে আমার এই বছরে কত টাকা আয় হয়েছে আমি এখানে লিখলাম টোটাল গ্রস प्रॉफिट মানে মোট লাভ এবার দেখো বন্ধুরা এখানে আমার মোট লাভ ছিল 6 লক্ষ টাকা যার মধ্যে আমি দেখাবো 40% কে অর্থাৎ 6 লক্ষ গুণ 40% তাহলে চলে আসে 2 লক্ষ 40 হাজার টাকা এবার হচ্ছে 12 সাল এখানে আমার মোট লাভ ছিল 5 লক্ষ টাকা যেখানে আমি দেখাবো 85% তাহলে চলে আসে 5 লক্ষ গুণ 85% 4 লক্ষ 25 হাজার টাকা এবার আমি দেখাবো 13 সাল এখানে আমার মোট আয় ছিল বা মোট লাভ ছিল 5 লক্ষ 30 হাজার টাকা আমি এখানে দেখাবো 100% তাহলে চলে আসে 5 লক্ষ 30 হাজার টাকা অর্থাৎ 5 লক্ষ 30 হাজার গুণ 100% তাহলে চলে আসে 5 লক্ষ 30 হাজার টাকা এবার দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম বারবার যে এই ক্ষেত্রে অর্থ লং টার্ম যখন কোনো কন্ট্রাক্ট নেওয়া হয় বা লং টার্ম ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এই বর্তমান বছরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকে বা থাকে অন্তর্ভুক্ত বিগত বছরের ব্যয়টি বা আইটি তো এই জন্য বন্ধুরা যেহেতু এখানে প্রথমে আছে 11 সাল যেহেতু এই বছরই কাজটি শুরু হয়েছে সুতরাং এর কিন্তু বিগত কোনো বছর নেই এবার আছে 12 সাল এবার দেখো বন্ধুরা যেহেতু এই ক্ষেত্রে এই বছরটা হচ্ছে সেকেন্ড বছর তো অবশ্যই কিন্তু এই বছরের সাথে যুক্ত আছে প্রথম বছর এটা হচ্ছে থার্ড বছর অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু এই তৃতীয় বছরের সঙ্গে যুক্ত আছে দ্বিতীয় বছর এখন দেখো বন্ধুরা এই যে আমার লাভটি বের হয়েছে এটি কিন্তু আছে মোট আকারে অর্থাৎ এর মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক যুক্ত আছে বা অন্তর্ভুক্ত আছে আগের বছরের লাভটি আমি এখন সেটিকে বাদ দেব অর্থাৎ আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দেব আগের বছরের লাভটি তাহলে আমি পেয়ে যাব এই বর্তমান বছরের অ্যাকচুয়ালি লাভ এখন দেখো ওখানে দিলাম লেস গ্রস प्रॉफिट ইন previous year অর্থাৎ বিগত বছর এর বা পূর্ববর্তী বছরের মোট লাভ যেহেতু শুরু হয়েছে 11 সালে সেহেতু কিন্তু 11 সালে পূর্বে কোনো বছর নেই তো এইজন্য এখানে কোনো প্রকার গ্রস प्रॉफिट হবে না আগের বছরের তো দেখো বন্ধুরা যেহেতু এটি প্রথম বছর সুতরাং এই টাকাটি কিন্তু 11 সালের মোট লাভ এখন হচ্ছে 12 সাল যেহেতু 12 সাল এবং এটি দ্বিতীয় বছর সেহেতু কিন্তু অবশ্যই এই 12 সালে টাকা সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছে 11 সালের টাকাটি অর্থাৎ 4 লক্ষ 25 টাকা হচ্ছে 12 সালের মোট আয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে 11 সালে 2 লক্ষ 40 হাজার টাকা আমাকে বের করতে হবে 12 সালের আয় আমি এখানে বাদ দেব 4 লক্ষ 25 টাকা মোট আয় যার মধ্যে আছে 
এগারো সালে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যখন আমি বাদ দেবো চার লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইনাস দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার চলে আসবে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমার বারো সালের মোট আয় বা চিহ্নিত আয়টুকু এবার আমি দেখব তেরো সাল এবার দেখো বন্ধুরা এটা হচ্ছে তৃতীয় বছর বা শেষ বছর অবশ্যই কিন্তু এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছে তার আগের বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর তো আমার তেরো সালে আয় হচ্ছে মোট পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দ্বিতীয় বছরের আয় চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আমি যখনই বাদ দিব পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার মাইনাস চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তখন চলে আসবে তৃতীয় বছরে আমার অ্যাকচুয়ালি আয় সেটি হচ্ছে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু প্রথম বছরে অর্থাৎ এগারো সালে আয় চিহ্নিত করব অর্থাৎ এই যে জাহিদ লিমিটেড সে দু সালে আয় রূপে চিহ্নিত করবে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে সে বারো সালে আয় রূপে হিসাবভুক্ত করবে বা চিহ্নিত করবে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা এরপরে তেরো সালে অর্থাৎ শেষ বছরে বা তৃতীয় বছরে লাস্ট বছরে সে আয় রূপে চিহ্নিত করবে বা সে আয় রূপে শনাক্ত করবে অথবা সে আয় রূপে তার জাবেদা বইতে হিসাবভুক্ত করবে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকাকে এবার দেখো বন্ধুরা প্রশ্ন বলা আছে যে প্রিপেয়ার জানা ফর টু অর্থাৎ আমাকে এখানে দুই হাজার বারো সালে জাবেদারি করতে হবে দেখো বন্ধু নো চেঞ্জ কোন পার্থক্য নাই একই রকম জাবেদা হবে মোট জাবেদা হবে চারটি একটি হচ্ছে ব্যয়ের একটি হচ্ছে বিল করা একটি হচ্ছে ক্যাশ টাকা পাওয়ার আর একটি হচ্ছে আয়ের প্রথম লিখলাম টু থাউজেন্ড দ্যাট মিন্স দু সাল প্রথম জাবেদা লিখলাম কনস্ট্রাকশন প্রসেস ডেবিট অর্থাৎ স্থাপনার প্রক্রিয়া দিন ব্যয় ডেবিট বা স্থাপনার চলমান ব্যয় ডেবিট যেহেতু এটি বারো সাল এটি কিন্তু শেষ বছর না দেখো বন্ধু এটি কিন্তু একটি প্রক্রিয়ামানধীন কাজ যেটি কিন্তু আরও চলবে তো অবশ্যই কিন্তু এখানে লিখলাম তাই কনস্ট্রাকশন প্রসেস কারণ এটি এখনও চলবে এখনও শেষ হয়নি আর যেহেতু এটি ব্যয় সেহেতু হলো ডেবিট কারণ ব্যয় হলে হয় ডেবিট যদি ব্যয় বৃদ্ধি পায় লিখলাম কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস ডেবিট এখন আমাকে দেখতে হবে যে এই ব্যয়টি করতে তার কি কি খরচ হয়েছে যদি সে কোনো প্রকার বিরস্তরি করে সেখানে কিন্তু তার লাগবে সিমেন্ট বালু রড ইত্যাদি তো এই যে গেল কাঁচামাল এরপরে কিন্তু তার লেগেছে ক্যাশ টাকা কারণ সে সিমেন্ট ক্রয় করেছে বালু ক্রয় করেছে ইত্যাদি যদি সে কাজটি করে একটি ব্রিজ বা বিল্ডিং জাতীয় বা কোনো কাজ করে সে ভবন তৈরির কাজ এবার দেখো বন্ধুরা হতে পারে এমনও যে সে ওই সকল সিমেন্ট বা বালু টাকাটি এখন পর্যন্ত পেমেন্ট করেনি সে পরে পেমেন্ট করবে অর্থাৎ এখানে বলা যায় যে এই ব্যয়টি করতে কিন্তু অর্থাৎ কনস্ট্রাকশনের ব্যয়টি করতে তার এখানে তিন প্রকারের খরচ হতে পারে একটি হচ্ছে কাঁচামালের খরচ একটি নগদ টাকা কমবে আর একটি হচ্ছে পাওনা দ্বারা তো লিখলাম যেহেতু এখানে আমি ডেফিনেট কোনো জিনিস জানি না যে এখানে কোন খরচটি সে করেছে সেহেতু এখানে লিখলাম সবগুলো যে ম্যাটেরিয়াল ক্যাশ অ্যান্ড পিওবল ইটিসি ক্রেডিট এবার দেখো বন্ধুরা আমার আমি করতেছি দু হাজার বারো সালে যাবে না এখানে আমার কস্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দুই হাজার এগারো সালের চার লক্ষ টাকা তাহলে দেখো বন্ধুরা যদি আমার মোট খরচ হয় বারো সাল পর্যন্ত নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের চার লক্ষ টাকা তাহলে পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বিয়োগ চার লক্ষ টাকা তাহলে চলে আসে পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবার আমি করব বিলের যাবে দা অর্থাৎ এই বারো সালে আমি কত টাকা বিল করেছি অর্থাৎ বারো সালে এই জাহিদ লিমিটের কত টাকা বিল করে সে তার কন্ট্রাক্টে কাছে লিখলাম অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট কারণ সে কেবলমাত্র বিলটি করেছে সে কিন্তু টাকাটি পায়নি যেমন ধরো তুমি কেবল বিক্রি করেছো বাট তুমি সে বিক্রয় টাকাটি পাওনি তখন তুমি কিন্তু যাবে দাবিতে লিখো যে অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট কারণ তুমি কিন্তু টাকাটিকে পাও নাই কিন্তু যেহেতু তুমি বিক্রি করেছো সেহেতু তুমি যার কাছে বিক্রি করেছো সে কিন্তু তোমার জন্য সম্পদ এবং সেই সম্পদের নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বা দেনাদার তো যেহেতু এখানে সে বিল করেছে এবং যার কাছে সে বিল করেছে সে হচ্ছে তার জন্য একজন সম্পদ এবং যে সম্পদের নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বা দেনাদার তো আমি লিখলাম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর দেখো বন্ধুরা এখানে যে সে বিল করেছে এই বিলটি কিন্তু তার জন্য একটা আয় তো লিখলাম বিলিং ইন কনস্ট্রাকশন প্রসেস ক্রেডিট এবার দেখো বন্ধুরা সে বারো সালে বিল করেছিল মোট নয় লক্ষ টাকা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের বিল তিন লক্ষ টাকা 
এবার দেখো বন্ধুরা যদি বারো সাল পর্যন্ত মোট বিল হয় নয় লক্ষ টাকা যার মধ্যে আছে অন্তর্ভুক্ত এগারো সালের বিল তিন লক্ষ টাকা তাহলে তুমি আমাকে বলো যে বারো সালে অ্যাকচুয়ালি কত টাকা বিল করা হয়েছে নয় লক্ষ টাকা ছিল মোট বিল এর মধ্যে তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে আগের বছরের তাহলে এই বছরে কয় টাকা অবশ্যই ছয় লক্ষ টাকা অর্থাৎ নয় লক্ষ বিয়োগ তিন লক্ষ ইকুয়াল ছয় লক্ষ তো লিখলাম নাইন লাখস মাইনাস থ্রি লাখস ইকুয়াল সিক্স লাখস এবার আমি দেখবো যে এই জাহিদ লিমিটেড যত টাকা বিল করলো এর মধ্যে সে কত টাকা অ্যাকচুয়ালি হাতে পেল এবার দেখো বন্ধু সে বারো সালে টাকা পেয়েছে পেয়েছে আট লক্ষ দশ হাজার টাকা মোট পেয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের টাকা দুই লক্ষ সত্তর হাজার এবার দেখো বন্ধুরা সে বিল করেছে বা টাকা পেয়েছে তো অবশ্যই কিন্তু নগদ টাকা বেড়ে গেল লিখলাম ক্যাশ ডেবিট কারণ নগদ বাড়লে হয় ডেবিট আর দেখো বন্ধুরা যখন সে বিলটি করেছিল তখন কিন্তু তার ছিল এয়ার ডেবিট অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট কিন্তু এখন কিন্তু সে টাকাটি পেল অর্থাৎ তার নগদ টাকা বেড়ে গেল কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু তার বন্ধু দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে গেল কারণ আগে এটি ছিল সম্পদ রূপে এখন সম্পদটি কমে গেল কারণ এই যে কন্ট্রাক্টি নামক অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সে কিন্তু এখন জাহিদ লিমিটকে সে টাকাটি প্রদান করে দিল আমি এখানে লিখলাম ক্যাশ ডেবিট এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এবার দেখো বন্ধুরা সে বিল করেছিল নয় লক্ষ টাকার এর মধ্যে সে বারো সালে পেয়েছে আট লক্ষ দশ হাজার টাকা এই টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের টাকা দুই লক্ষ সত্তর হাজার অর্থাৎ আট লক্ষ দশ হাজার মাইনাস দুই লক্ষ সত্তর হাজার তাহলে থাকে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার এটা হচ্ছে আমার বারো সালের ক্যাশ টাকা মানে ক্যাশ কালেকশন এখন দেখো বন্ধুরা এবার আমি দেখবো যে আমার আয় কত টাকা প্রথম লিখলাম কনস্ট্রাকশন এক্সপেন্স ডেবিট পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ টাকা বা দেখো টাকা আছে ব্যয় আছে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ টাকা এখান থেকে আগের বছরে ব্যয় হচ্ছে চার লক্ষ টাকা তা থাকে পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ টাকা লিখলাম এখন আমি লিখলাম কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস অর্থাৎ গ্রোস প্রফিট ডেবিট ধরা এই বারো সালে আমার মোট লাভ হয়েছিল এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা লিখলাম এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা এবার দেখো বন্ধুরা আমি কত টাকা আয় দেখাবো একটি ব্যয় এটিকে আমি অবশ্যই তো অন্তর্ভুক্ত করবো পাশাপাশি কিন্তু আমি অন্তর্ভুক্ত করবো লাভটিকেও অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা যোগ পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে মোট চলে আসে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা লিখলাম রিভিনিউ ফর্ম লং টার্ম কনস্ট্রাকশন বা লং টার্ম কন্ট্রাক্ট ক্রেডিট টাকা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা সমান সমান সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটি বের করার কিন্তু আরেকটি নিয়ম আছে সেটি হচ্ছে এখানে বারো সালে আয়ের হার ছিল এইটি ফাইভ পারসেন্ট যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালের আয়ের হার ফোর্টি পারসেন্ট অর্থাৎ বারো সালে মোট আয়ের হার হচ্ছে এইটি ফাইভ পারসেন্ট এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এগারো সালে ফোর্টি পারসেন্ট তাহলে কিন্তু দেখো বন্ধুরা বারো সালে মানে অ্যাকচুয়ালি হয় ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট আর মোট কন্ট্রাক্ট হচ্ছে সিক্সটিন লাখস যখনই আমি দেব সিক্সটিন লাখস গুণ ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট তখন চলে আসবে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা যার মধ্যে ব্যয় হচ্ছে পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে দেখো বন্ধুরা যদি সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকার মধ্যে ব্যয় হয় পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে বাকিটা কি বাকিটা হচ্ছে অবশ্যই মোট লাভ বা লাভ এখন দেখো বন্ধুরা তুমি যে নিয়ে বের করো তুমি চাইলে এমন বের করতে পারো অথবা তুমি চাইলে এটিকেও ধরে বের করতে পারো অ্যাজ ইউর উইশ ডাজেন্ট ম্যাটার দেখো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু চলে গেল ক্লাস নাম্বার ফোর এরপরে চলে আসবে ক্লাস নাম্বার ফাইভ সেখানে আমরা তোমার দেখাবো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের সমাধান তো বন্ধুরা ক্লাস নাম্বার ফাইভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে এখানে জানাচ্ছি বিদায় বাই